लेखक राग जाधव आपल्याला पुढील परिच्छेदात सांगतायत कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलन गाजवत पुढे ते साहित्य साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले परिणाम तर त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र वरतीच असे प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही एकदा ते मला म्हणाले या शाली घेऊन या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहोत आहे बघा लेखक इथं सांगतायत एक महान कवी नारायण सुर्वे यांच्याबद्दल ते सांगतायत नारायण सुर्वांनी जेव्हा त्यांचा मला आठवतंय नारायण सुर्वे यांचा एक कविता संग्रह मी अभ्यासला होता किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती मी वाचली होती त्याचं नाव होतं माझे विद्यापीठ कविवर्य नारायण सुर्वे यांचा माझे विद्यापीठ कविता संग्रह जेव्हा प्रसिद्ध झाला त्यांना एकूण अकरा पुरस्कार मिळाले त्यांना एक पुरस्कार तर रशिया मध्ये सुद्धा मिळाला म्हणजे सांगायचा उद्देश असा की नारायण सुर्वे हे खूप कमी वेळात अतिशय महान कवी महाराष्ट्राचे महान कवी बनले होते आणि म्हणून प्रत्येक कार्यक्रमांना नारायण सुर्वेंना बोलवलं जायचं आणि तिथं त्यांना भरपूर प्रत्येक कार्यक्रमांना बोलवलं का जिथं तिथं त्यांना शाल मिळायची म्हणून म्हणतायत की पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले त्यांना त्यांनी अनेक ज्या सभा संमेलनं होते ते गाजवले होत्या त्यांच्या कवितांनी त्यांच्या बोलण्यानं आणि जिथं जाऊन तिथं व्याख्यानं द्यायचे त्यांना त्या कवितेचं गांभीर्य सांगायचे त्यांनी लिहिलेल्या आणि अशात त्यांना जे साहित्य संमेलन आहे त्याचाही अध्यक्ष बनवण्यात आला आणि म्हणून जेव्हा ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले मग जिथं जिथं जातील तिथं 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 त्यांना कार्यक्रमाला बोलवलं जायचं आणि हे नारायण सुर्वे इतके महान कवी होते की त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे असं लेखक इथे सांगतायत अहोरात्र म्हणजे दिवसन रात्र भरती असायची भरती म्हणजे भरपूर लोक त्यांचा कार्यक्रम ऐकायला यायचे आणि अशा कार्यक्रमांना त्यांना भरपूर शाल आणि श्रीफळ मिळायचं श्रीफळ म्हणजे एक नारळ जो सन्मानासाठी पुढच्या व्यक्तीला महान व्यक्तीला दिला जातो आणि लेखक इथं म्हणतायत की नारायण सुर्वेंना खूप शाल आणि श्रीफळ मिळायचे एकदा लेखक जेव्हा राग जाधव जेव्हा नारायण सुर्वेंना भेटले तेव्हा नारायण सुर्वे त्यांना म्हणाले या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलेलो आहो शालीन म्हणजे एक चांगला व्यक्ती बनलो बनत आहे म्हणजे इतक्या शाली त्यांना मिळाल्यात की त्या शाली घेऊन घेऊन ते म्हणतायत की मी शालीन बनू लागलेलो आहोत खऱ्या अर्थानं लेखकाला इथं प्रश्न पडलाय की हे खरं आहे का शाली मिळाल्याने व्यक्ती शालीन बनतो का शालीन म्हणजे चांगला व्यक्ती किंवा महान व्यक्ती असा बनतो किंवा त्याच्यात चांगले गुण येतात असं होतं का हा प्रश्न लेखकाला इथं पडलेला आहे पुढे लेखक म्हणतायत त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती शाल व शालीनता याचा संबंध काय खरे तर खरी खुरी शालीनता शालीविनाच शोभते सुर्वे मुळातच शालीन शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही कधी क्षीणही झाली नाही बघा लेखक सांगतायत की नारायण सुर्वे मुळातच शालीन होते चांगले व्यक्ती होते त्यांना काही शाली मिळाल्या म्हणून ते महान झाले असं काही नाहीये त्यांनी महान कार्य केले म्हणून त्यांना शाली मिळाल्या ते स्वतः शालीन होते पण इथं एका हसून ते म्हणतात या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहोत लेखक म्हणतायत ह्या बोलण्याची उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कुणाच्याही सहजपणे लक्षात येईल कारण खऱ्या अर्थानं शाल व शालीनता याचा काहीच संबंध नाहीये शाल मिळाली म्हणून पुढचा व्यक्ती महान असं काही आहे का आजकाल आपण बऱ्याच ठिकाणी बघतो भ्रष्ट नेते जिथं जिथं कार्यक्रमाला जातात त्यांना शाल आणि पुष्पगुच्छ किंवा श्रीफळ देऊन त्यांचं स्वागत करतात म तो भ्रष्टाचारी नेता असेल तर तो खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय त्याला आपण शालीन व्यक्ती म्हणतो का नाही बहुतेक लोकांना माहीत असत हा एक चांगला व्यक्ती नाहीये हे त्यांना माहीत असत यांनी खूप पाप केलेली आहेत हेही माहीत असत म्हणून शाल मिळाली म्हणून कोणी शालीन होत नाही इथे लेखक म्हणतायत की नारायण सुर्वे फक्त शालीनचं उदाहरण देत आहेत पण खऱ्या अर्थानं शाल मिळाली म्हणून नारायण सुर्वे शालीन नाही तर ते मुळातच स्वतः शालीन आहेत नारायण सुर्वे स्वतः शालीन आहेत म्हणून भरपूर शाल शारी शाली जरी त्यांना शालींचा वर्षाव झाला असेल भरपूर शाली त्यांना मिळाल्या असतील तर लेखक म्हणतायत नारायण सुर्वेंची शालीनता कधी हरवली नाही म्हणजे कधी कधी काय होतं की भरपूर शाली मिळाल्यामुळं आपल्याला गर्व येतो एवढ्या करोडो लोकांमध्ये मलाच शाल आणि पुष्पगुच्छ मिळाला 
म्हणून आपल्याला कधी कधी गर्व येतो की मा मी मोठा झालोय मलाच शाल मिळाली असं कधी कधी होतं पण नारायण सुर्वेंना कितीही शाली मिळाल्या पण त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही त्यांच्यामध्ये कधी गर्व आला नाही किंवा कधीही ती क्षीण झाली नाही असं लेखक आपल्याला इथे सांगतायत पुढील परिच्छेदामध्ये लेखक राग जाधव कविवर्य नारायण सुर्वेंना म्हणतायत मी कविवर्यांना म्हंटले शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्ज बाजारी होईल भिकेला लागेल पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईल यावर तो शालीन कवी मनापासून असला बघा लेखक इथं किती सुंदर उदाहरण सांगतायत लेखक कविवर्य नारायण सुर्वेंना म्हणतायत की जर शालीमुळे शालीनता येत असेल जर कुणाला शाल दिल्यामुळं शालीनता येते म्हणजे एका व्यक्तीला दुसरा व्यक्ती शाल देतो म्हणजे हे दोन्ही व्यक्ती महान असतात एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचा सत्कार करतो ज्याचा सत्कार होतो त्याचा सत्कार कुणाकडून होतो एका महान व्यक्तीकडून होतो आणि ज्याचा सत्कार झालाय तो पण महान व्यक्ती असतो म्हणजे हे दोन महान व्यक्ती शाल देणारा आणि शाल घेणारा हा हे दोन महान व्यक्ती इथं आपल्याला आढळून येतात म्हणून लेखक म्हणतात शालीमुळे शालीनता जर येत असेल ना तर मी कर्जबाजारी होईल भिकेला लागेल शेकडो शाली खरेदी करेल म्हणजे मी काय करेल की माझ्याकडे जेवढा पैसा आहे त्या सगळ्या पैसा मी घेऊन शालीच्या दुकानात जाईल अनेक शाली विकत घेईल आणि प्रत्येकाला शाल वाटेत फिरेल प्रत्येकाला शाल देत जाईल एक एक शाल लगेच नेऊन देईल यावर तो शालीन कवी मनापासून असला लेखक म्हणतायत की शालीमुळे शालीनता कधीच येत नाही आणि जर येत असत तर मी माझ्या आयुष्यात कमवलेला सगळा पैसा शालींवर खर्च केला असता भरपूर शाली विकत घेऊन लोकांना दिला असता याने जर मला माझ्या जीवनात शालीनता येत असेल तर हे काम सुद्धा मी करायला तयार आहे इथं लेखक म्हणतायत आणि हे वाक्य ऐकून कवी नारायण सुर्वे हसतायत शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा असतो बघा लेखक इथं सांगतायत की शालीमुळे शालीनता येते की जाते हा प्रश्न त्यांना पडलेला आहे पण लेखक म्हणतायत माझं उत्तर हे जाते शालीनता जाते शालीमुळे कारण याचं उदाहरण याचं कारण ते असं सांगतायत की कधी कधी आपल्याला शाल मिळाली म्हणून आपल्या जीवनामध्ये आपल्यामध्ये गर्व येतो की एवढ्या लोकांमध्ये माझ्या अंगावरच शाल पडली माझाच सत्कार झाला म्हणून गर्व येण्याची संभावना जास्त असते आणि म्हणून लेखक इथं म्हणतायत की शालीमुळे शालीनता येते की जाते असा प्रश्न ते विचारतायत आणि लेखक स्वतःच उत्तर सांगतायत की माझं मत आहे शालीमुळे शालीनता जाते येत नाही शालीनता म्हणजे चांगुलपणा येतो की जातो विचारतायत तर तो म्हणतायत जात आहेत कारण कधी कधी सन्मान करण्याच्या रूपानं आपण एक खरं कुर शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका असतो म्हणजे कधी कधी आपल्याला गर्व येतो आणि त्या गर्वाच्या पायी आपण काय करतो चुकीच्या गोष्टी करून बसतो किंवा आपल्याला अभिमान जास्त येतो गर्व जास्त येतो हे इथं दिसते लेखक पुढील परिच्छेदामध्ये म्हणतायत मी दोन साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो तत्कालीन एक दोन वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या आठ आठ बाय सहाच्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले बिचारा अतिप्रामाणिक त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना म्हणजे लेखक पुढे म्हणतायत की कविवर्य नारायण सुर्वे प्रमाणेच मी सुद्धा दोन हजार चार ला जे मराठी साहित्य संमेलन झालं त्या मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालं म्हणजे सगळ्या लोकांनी मला निवडून दिलं विरोध न करता मला निवडून दिलं आणि त्या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष अध्यक्ष म्हणजे मेन व्यक्ती प्रमुख व्यक्ती झालो आणि त्या काळामध्ये दोन तीन वर्ष माझ्यासाठी एवढे महत्वाचे ठरले की भरपूर कार्यक्रमांना मला बोलवत होते आणि म्हणून म्हणतात तत्कालीन दोन तीन वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला म्हणजे जिथं जिथं मी कार्यक्रमांना जात होतो तिथं तिथं सारख्या शाली आणि श्रीफळ मला मिळायचे आणि लेखक म्हणतायत की त्या काळात त्या दोन तीन वर्षात माझ्याकडं एवढ्या शाली जमत गेल्या एवढ्या शाली झाल्या माझ्याकडं की माझ्या छोटीशी जी खोली आहे आठ बाय सहाची खोली इथं वर्णन करतायत ते ते म्हणतायत की आठ बाय सहाची जी माझी खोली आहे त्या खोलीत सुद्धा ठेवणं ते मला मुश्किल झालं एवढ्या शाली माझ्याकडं आल्या मग या शालींचं नेमकं करायचं काय एवढ्या शाली मी माझ्या घरात ठेवलं तर मी राहायचं कुठं असं विचार करून त्यांनी त्यांचा जो निकटवर्ती मित्र निकटवर्ती मित्र म्हणजे त्यांचा जवळचा 
त्यांचा अतिशय चांगला मित्र होता जवळचा मित्र होता त्या मित्राकडं त्या शालीचं गांडोळ गोठाडे बांधले आणि त्या शालींचं पूर्ण गाठोडं जे बांधलं होतं ते मित्राकडं ठेवायला दिलं आणि त्याला सर्वाधिकार देऊन टाकले की तू ह्या शाली वापर कोणाला द्यायच्या असतील तर दे कारण माझ्याकडे ह्या ठेवण्यासाठी जागा नाही आहे भरपूर शाली झालेल्या आहेत आणि पण लेखक म्हणतात माझा निकटवर्ती मित्र सुद्धा इतका अतिप्रामाणिक होता त्यांनी त्या त्याच्या छोट्या खोली त्याची सुद्धा खोली छोटीच होती रूम त्याची छोटीच होती त्या रूम मध्ये त्यांनी त्या शाली सांभाळल्या वापरल्या मात्र त्यांनी सुद्धा कधीच नाही लेखक म्हणतात हळूहळू त्या शाली गरजू व्यक्तींना किंवा गरीब श्रमिकांना ज्या लोकांना त्या शालींची गरज आहे थंडीपासून वाचण्यासाठी अशा लोकांना हळूहळू करून मी काय केल्या त्या ज्या शाली आहेत त्या वाटून टाकल्या बघा लेखक इथे सांगतायत कि लेखक स्वतः सुधा जेव साहित्य संलना अध्यक्ष नारायण सुर्वे सारक नारायण सुर्वे जे महान कवि जशा भरपूर कार्यक्रम सन्मा की शाल व श्रीफल मिला पद्धति लेखक एवड्या शाली मिला कि खोली मधे सुधा अवगढ़ होते मित्राक हलूह जेवड़ा शाली होत्या गरजू व्यक्ति जाली की गरज है अशा लोकानी वाटन 